हेलो एवरीवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर नाइन जो कि है बायोमोलिकल्स तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिकल्स क्या बोला है कि ह्यूमन बॉडी प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी केमिकल सब्सटांसेस क्लियर है तो बहुत सारे केमिकल सब्सटांसेस मिलकर बना है हमारा बॉडी प्लांट्स का हो गया या किसी भी एनिमल्स का बॉडी हो गया ये किससे बना है बहुत सारे केमिकल सब्सटांसेस से मिलकर बना है देर आर सर्टन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ तो कुछ सर्टन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स हैं कुछ सर्टन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ जो लाइफ के क्या क्या फॉर्म कर रहा है बेसिस आधार फॉर्म कर रहा है यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स दिज बिल्ड अप लिविंग ऑर्गेजम्स एंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ये क्या करता है जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स है ये लिविंग ऑर्गेजम को बनाएगा भी और फिर भी इसको जरूरत भी पड़ेगा फॉर देर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस उसकी ग्रोथ के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स का फिर से जरूरत पड़ेगा एंड सच मॉलिकल्स आर कॉल्ड बायो मॉलिकल्स और इसी इन्हीं मॉलिकल्स को कहा जाता है क्या बायो मॉलिकल्स कहा जाता है द मेन क्लास ऑफ बायो मॉलिकल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स जो मेन क्लास है बायो मॉलिकल्स का इसको बोलेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिक्विड्स निकलिक एसिड्स एंजाइम्स हारमोन्स तो ये सब क्या है मेन क्लास ऑफ बायो मॉलिकल्स है मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स है जिससे हमारा लिविंग ऑर्गेजम बनता है फिर उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी इनका रिक्वायरमेंट होता है अगर बात करें इसका केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करें द एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ गिविंग टीशूज लिविंग टीशूज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन कार्बन वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन लिविंग स्टेज अगर हम बात करें इसके एलिमेंटल एनालिसिस की किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिकल्स का तो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा एक एलिमेंटल कंपोजिशन प्रोवाइड कर देगा क्या प्रोवाइड करेगा एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एक लिविंग टिश्यू के एलिमेंटल कंपोजिशन प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है कितना क्लोरीन है कितना कार्बन है और इस कंपाउंड का एनालिसिस क्या देगा हमें क्या प्रोवाइड करेगा आइडिया प्रोवाइड करेगा ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट लिविंग टिश्यूज लिविंग टिश्यूज में उसका कितना कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक है कितना इनऑर्गेनिक है यह सब आइडिया कहाँ से मिलेगा उसके एनालिसिस मिलेगा केमिकल एनालिसिस करेंगे अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन परसेंटेज बाई वेट अगर वेट के टर्म में और एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स का कंपोजिशन देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच अर्थ क्लस में कितना होता है तो जीरो पॉइंट वन फोर है वही ह्यूमन टिश्यू में बढ़ के हो गया जीरो पॉइंट फाइव कार्बन जीरो पॉइंट जीरो थ्री है अर्थ क्लस में और ह्यूमन टिश्यू की बात करें तो एटीन पॉइंट फाइव है ऑक्सीजन की बात करें तो फोर्टी है हमारे अर्थ क्लस में और ह्यूमन टिश्यू की बात करें तो सिक्सटी uh, हो जाएगा ये तो काफी बढ़िया नाइट्रोजन अर्थ क्लस में काफी कम है वेरी लिटिल ह्यूमन टिश्यू में कितना हो गया थ्री पॉइंट थ्री सल्फर जीरो पॉइंट जीरो थ्री है अर्थ क्लस में ह्यूमन टिश्यू में दस गुना बढ़ गया इसका जीरो पॉइंट थ्री सोडियम टू पॉइंट एट है अर्थ क्लस में वही जो ह्यूमन टिश्यू में बात करूँ जीरो पॉइंट फोर कैल्शियम थ्री पॉइंट सिक्स है यहाँ वन पॉइंट फाइव है ह्यूमन टिश्यू में मैग्नीशियम टू पॉइंट वन है ये जीरो पॉइंट वन है सिलिकन ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन है और ह्यूमन टिश्यू में क्या निकले जबल तो ये हम एलिमेंटल एनालिसिस करके अलग अलग एलिमेंट का हमने पता लगाया ह्यूमन टिश्यू में क्या है और उसे कंपेयर कर लिया अर्थ क्रस्ट से ठीक ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर गॉट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमर तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं कार्बन कंपाउंड्स जो हम ऑप्टेन करते हैं लिविंग टिश्यूज से उसे क्या कहेंगे बायोमोलिकल्स कह देंगे हाउ एवर लिविंग ऑर्गेजम्स हैव ऑल्सो गॉट इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेजम होता है Have also got inorganic elements and compound in them. ठीक है तो लिविंग ऑर्गेजम क्या होता है have also got inorganic elements. Living organisms have got also क्या होगा उसमें कुछ inorganic element भी होगा और compound भी होगा ठीक है Amino acids are organic compound. Amino acids क्या होता है एक organic compounds होता है containing an amino group. एक amino group होगा इसमें और acidic group होगा as substituents on the same carbon. एक ही कार्बन भी क्या होगा एक अमाइनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है तो उसको बोलेंगे अमाइनो एसिड ठीक है जैसे मान लीजिए अल्फा कार्बन होते हैं और अगर अल्फा कार्बन पे आपको मिलेगा एसिडिक ग्रुप उसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स तो अमाइनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स जो अमाइनो एसिड होता है उसमें क्या होगा एक सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स होगा मतलब मिथेन का उसमें सब्सटीट्यूट लगा होगा द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स 
adhesion cell of the amino carboxyl and the R functional क्या क्या होगा अमाइनो एसिड्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बेसिकली किसका होगा तो अमाइनो का होगा कार्बोक्सिल का होगा और फंक्शनल ग्रुप्स का होगा ठीक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक बेस्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करेगा अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के पे डिपेंड करेगा कि ये क्या एसिडिक है या ग्लूटैमिक एसिड होगा या बेसिक होगा लाइजीन होगा और न्यूट्रल वैलाइन अमाइनो एसिड होगा ठीक है सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ये क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होगा टाइरोसिन जैसे कि फिनाइल फिनाइल अलानिन ट्रिप्टोफेन ये सब क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का नाम है ठीक अमाइनो एसिड्स हैव आइडेंटिफाइबल नेचर ऑफ एन एस टू एंड सी ओ एच अमाइनो और आपको एसिडिक क्या होगा आइडेंटिफाइबल नेचर होगा हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज तो क्या होगा अलग अलग पी एच पे जो सोल्यूशन आप अलग अलग पी एच पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर बात करें लिक्विड्स का तो लिक्विड्स आर जनरली वाटर इनसॉलेबल तो लिक्विड क्या होता है वो वाटर इनसॉलेबल होगा वाटर में घुलेगा नहीं दे कोड भी सिंपली फैटी एसिड ये क्या होगा सिंपल फैटी एसिड कहते हैं लिक्विड्स को ठीक है फैटी एसिड कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड में क्या होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा अटैच टू एन आर ग्रुप एक आर ग्रुप में अटैच होगा फैटी एसिड्स कुड भी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड विदाउट वन और मोर सी सी डबल बॉन्ड तो फैटी एसिड क्या हो सकता है सैचुरेट हो सकता है सैचुरेट हो गया मतलब क्या बिना किसी डबल बॉन्ड क्या होगा या अनसेचुरेट भी हो सकता है अनसेचुरेट मतलब एक या एक से अधिक सी सी डबल बॉन्ड होगा ठीक है फैटी एसिड में अनदर सिंपल लिक्विड इज ग्लाइसरॉल ग्लिसरॉल जो दूसरा एक सिंपल लिक्विड होगा उसको बने ग्लिसरॉल मेनी लिक्विड्स अब बहुत ग्लेसरॉल बहुत सारे लिक्विड में क्या होता है ग्लेसरॉल भी होता है फैटी एसिड भी होता है एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड आयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट और इसको क्या बोलेंगे फैट्स या आयल बोलेंगे डिपेंड करता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है आयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट जो आयल होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड हेंस डिपेंड एस आयल इन विंटर विंटर में भी आयल के फॉर्म में ही रहेगा सम लिक्विड्स हैव फास्फोरस तो कुछ लिक्विड्स के बाद क्या होता है फास्फोरस भी होता है एंड फॉस फोरी रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो फॉस्फोरस होगा या फॉस्फोर फॉस्फोरी रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दीज आर फॉस्फो लिपिड्स सेल फॉर्म इन सेल नेम ये क्या होता है उसको बोलेंगे जिस लिपिड में फॉस्फोरस है उसको बोलेंगे फॉस्फो लिपिड्स और ये सेल मेम्बर में पाया जाता है तो फॉस्फो लिपिड्स लिविंग ऑर्गेजम्स है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेजम होगा है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फॉर्म तो एक लिविंग ऑर्गेजम होता है Have a number of carbon compounds, एक नंबर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होंगे विच हेट्रोसाइकिल आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फॉर्म सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस कुछ नाइट्रोजन बेसिस होगा ठीक है जैसे कि एडनिन गुआनिन साइट्रोसेन यूरासिड एंड थाइमिन वेन फाउंड अटैच टू शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स और यही जब आपको शुगर से अटैच हो जाएगा जो नाइट्रोजन बेसिस है नाइट्रोजन कंपाउंड तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड स्टडीफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स अगर फॉस्फेट ग्रुप भी है इज ऑल्सो फाउंड स्टडीफाइड स्टडीफाइड हो गया है एस्टर में कन्वर्ट हो गया है स्टडीफाइड टू द शुगर शुगर बन चुका है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स एडोनिन जुआनोसाइन थियामेडाइन यूरेडाइन एंड साइटेडाइन आर न्यूक्लियर इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स एडनिक एसिड थाइमिडाइलिक एसिड गुआन इलाइक एसिड यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटीडाइलिक एसिड आर इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड लाइक डी एन ए एंड आर एन ए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक वर्ल्ड जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें क्या होगा डी एन ए होगा आर एन ए होगा कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डी एन ए एंड आर एन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल जो डी एन ए और आर एन ए फंक्शन होता है इसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल ठीक इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ लिविंग टिश्यूज सोडियम एन ए प्लस पोटासियम K plus, calcium, सी ए टू प्लस मैग्नेशियम एम जे टू प्लस वाटर एच टू ओ कंपाउंड एन ए सी एल सी एस सी ए थ्री पी ओ फोर थ्री पाइन एफ एस टू प्लस अब देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो बायोमोलिक्यूल्स है थाउजेंड्स ऑफ रेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड शुगर्स एंड दीज बायोमोलिक्यूल्स कैन बी कॉल्ड मेटाबोलाइट्स तो एक बायोमोलिक्यूल में क्या होता है बहुत सारे आपको ये होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ठीक है और जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया शुगर हो गया 
एंड दीज बायोमोलिकल्स कैन बी कॉल्ड एज मेटाबोलाइट और इसी बायोमोलिकल्स को क्या बोलेंगे मेटाबोलाइट्स इन एनिमल टिश्यूज कंपाउंड ऑफ कैटेगरीज लाइक शुगर्स एमाइनो एसिड्स लिपिड्स न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है कुछ कंपाउंड कैटेगरीज का जैसे कि शुगर हो गया एमाइनो एसिड लिपिड्स न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स ये सब क्या होता है प्रेजेंट होता है और इसीलिए कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अदर देन अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड इन प्लांट देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड इन प्लांट थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड होगा प्लांट में uh, या फंगल में या माइक्रोबियल सेल्स में जैसे कि एल्कोलाइड्स हो गया फ्लेवरॉइड्स हो गया रबर एसेंशियल आयल्स एंटीबायोटिक्स करंट पिगमेंट्स सेंट्स गम्स स्पाइसेज इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो प्राइमरी के अलावा जो आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेगा उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वेल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस द रोल ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स इज नॉट अंडरस्टूड जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कहा क्या होता है एक आइडेंटिफाइबल फंक्शन होगा एक आइडेंटिफाइबल फंक्शन होगा और रोल्स होगा इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वही द रोल ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल होगा इन होस्ट ऑर्गेनिजम इज नॉट इसको अंडरस्टूड नहीं किया गया समझा नहीं गया है हाउ यू बट ए मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर लेकिन फिर भी बहुत ये इतना पता है कि ह्यूमन वेलफेयर में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका ये बहुत यूजफुल रोल है जैसे कि रबर हो गया ड्रग्स हो गया स्पाइसेस हो गया सेंट हो गया पेगमेंट हो गया कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर हम देखें तो पिगमेंट हो गया जैसे कि कैरेटेनोइड्स एंथोसाइनिंग्स ठीक है एल्कोलाइड्स मॉर्फिन सोडाइन इट इस टर्फ पेन पेनोडाइस मोनोटर्पिन डाइट्रोपिन ठीक है एसेंशियल आयल्स की बात करें तो लेमन ग्रास आयल टॉक्सिन्स एबरीन राइसिन लेक्टिन कॉन्सनेवेलिन ए ड्रग्स विन ब्लास्टिन करकेविन इट इस पॉलिमेट सब्सटेंसेस रबर गम्स तो ये तो क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइज मेटाबोलिज्म मेटाबोलाइट्स है अगर हम बात करें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की तो बायो मोलिकुल्स दैट इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स जो बायो मोलिकुल्स होता है दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स दो तरह के होंगे दोज विच हैव मोलिकुलर वेट्स लेस देन द वन थाउजेंड डाल्टन आर यूजली रिफर टू एज द माइक्रो मोलिकुल्स और सिंपली बायो मोलिकुल्स दोज विच हैव मोलिकुलर वेट्स एक जिसका मोलिकुलर वेट लेस देन वन थाउजेंड डाल्टन जिसका वन थाउजेंड डाल्टन से मोलिकुलर वेट कम होगा उसको बोलेंगे हम सिंपली रिफर टू एज माइक्रो मोलिकुल्स या सिंपली बायो बायो मोलिकुल्स बोलते हैं दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड माइक्रो मोलिकुल्स और बायो माइक्रो माइक्रो मोलिकुल्स ठीक है द एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन हैज ओनली फोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन होता है हैज ओनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चार तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जैसे कि प्रोटीन होगा न्यूक्लिक एसिड होगा पॉलीसेक्राइड्स होगा लिपिड्स होगा ठीक है एंड दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिकुलर वेट्स इन द रेंज ऑफ टेन थाउजेंड डाल्टन एंड ठीक ठीक है जो एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन होगा हैज ओनली फोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चार तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया प्रोटीन्स होगा न्यूक्लिक एसिड होगा पॉलीसेक्राइड होगा लिपिड होगा These classes of compounds with the exception of lipids, ठीक है ये जो क्लास कंपाउंड का क्लास होगा हैव मॉलिकुलर वेट्स इन द रेंज ऑफ टेन थाउजेंड डाल्टन से लेवल जो दस हजार डाल्टन से ऊपर होगा हालांकि यहाँ पर जो लिपिड है वो एक्सेप्शन है लिपिड्स हैव स्मॉलर स्मॉल मॉलिकुलर वेट जो लिपिड होता है उसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है स्मॉल होगा एंड दे आर अरेंज इन टू स्ट्रक्चर्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन तो लिक्विड क्या होता है स्मॉलर मॉलिकुलर वेट स्मॉलर मॉलिकुलर वेट होगा and they are arranged into structures like cell membrane and other membranes ठीक the acid soluble uh, the acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition जो acid says acid soluble pool होगा वो क्या represent करेगा roughly the cytoplasmic composition the macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction जो acid soluble pool होगा वो represent करेगा roughly the cytoplasmic composition ठीक है The micro माइक्रो मोलिकुल्स फ्रॉम साइटोप्लान साइटोप्लान के अंदर जो माइक्रो माइक्रो मोलिकुल्स होगा एंड ऑर्गेस वो क्या करेगा एक एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन बनाएगा एसिड में इन सॉलिबल फ्रैक्शन बना देगा टूगेदर दे रिप्रेजेंट द 
इंटायर केमिकल पोल्यूशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनल साथ में मिलकर ये जो आपका माइक्रो मोलिकल्स होगा और ऑर्गेनल्स uh, होगा ये दोनों कंबाइंड होकर क्या रिप्रेजेंट करेगा इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेजम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे अबंडेंट केमिकल होता है वो क्या होता है वाटर होता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज कम्पोजिशन ऑफ सेल्स वाटर है लगभग सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट प्रोटीन है आपका दस से पंद्रह परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स है तीन परसेंट लिपिड्स है टू परसेंट न्यूक्लिक एसिड है फाइव टू सेवन परसेंट आयन से वन परसेंट ठीक अगर बात करें प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन क्या होता है पॉलीपेप्टाइड होता है दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स तो प्रोटीन क्या होता है एक लीनियर चेन होता है किसका अमाइनो एसिड्स का लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स और जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है इच प्रोटीन इज अ पॉलीमोर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हर प्रोटीन होता है ये क्या होगा इज अ पॉलीमोर ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या लगेगा एज देर आर ट्वेंटी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एज दे आर आर देर आर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बीस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं एलानिन सिस्टीन प्रोलिन ट्रिप्टोफेन लाइसिन ठीक है प्रोटोन प्रोटीन इज अट्रो पॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर तो प्रोटीन क्या होता है एक हेट्रो पॉलीमर होता है एंड नॉट अ होमोपॉलीमर ठीक है तो हेट्रो पॉलीमर है होमोपोलीम पॉलीमर नहीं होगा प्रोटीन अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या हो सकता है एसेंशियल हो सकता है नॉन एसेंशियल हो सकता है द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होगा और दोज विच आर बॉडी कैन मेक हमारा बॉडी जो है खुद से बना सकता है वाइल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर आर गॉड थ्रू द डाइट ऑफ फूड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है वो कहाँ से मिलता है अपने डाइट से अपने फूड से जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है अपने शरीर के अंदर ठीक है प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेजम जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा हमारे शरीर के अंदर जैसे कि सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट्स अक्रॉस सेल मेम्बर तो सेल मेम्बर के अक्रॉस न्यूट्रेंट को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये प्रोटीन करेगा सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेजम कोई इन्फेक्शन ऑर्गेजम आ गया है हमारे शरीर के अंदर में तो उसको फाइट करेगा सम आर हारमोन्स सम आर इंजाइम्स कुछ हारमोन होते हैं कुछ इंजाइम होते हैं तो ये प्रोटीन दिया हुआ उसका अलग अलग फंक्शन दिया हुआ जैसे कि कोलाजन क्या है प्रोटीन है इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटांस ये क्या फंक्शन क्या है इसका इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटांस ट्रिप्सिन क्या है इंजाइम है इंसुलिन क्या है हारमोन है एंटीबॉडी क्या होता है एक फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एजेंट्स होता है रिसेप्टर क्या करता है तो सेंसरी रिसेप्शन जैसे कि स्मेल हो गया टेस्ट हो गया हारमोनल हो गया ग्लूट फोर इनेवल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड टू सेल कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल जो कोलाजन होता है ये क्या होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में एंड राइबोलोज बिस फोस्ट्रेट कार्बोक्सी लेज ऑक्सीजनेस रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द फोल ऑफ द बायोस्को पूरे बायोस्फेयर में अगर बात करें तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन किसको बोलेंगे रूबिस्को को बोलेंगे राइबोलोज बिस फोस्ट्रेट कार्बोक्सी लेज ऑक्सीजनेस अगर हम एनिमल वर्ल्ड में बात करें सबसे अबंडेंट प्रोटीन का होता है कोलाजन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन द सिक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो एक अमाइनो एसिड का जो सिक्वेंस होगा जैसे कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में तो वो बोलेंगे उसको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन आप इमेजिन कर सकते हैं प्रोटीन को एक लाइन की तरह द लेफ्ट इंड रिप्रेजेंटेड बाई द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो लेफ्ट इंड होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे उसको फर्स्ट अमाइनो एसिड जैसे कि एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड द राइट इंड रिप्रेजेंट द लास्ट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड तो लेफ्ट साइड आपका होगा एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड पहला अमाइनो एसिड और जो राइट इंड होगा ये रिप्रेजेंट होगा लास्ट अमाइनो एसिड जैसे सी टर्मिनल अमाइनो एसिड द प्रोटीन थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स जो प्रोटीन थ्रेड होता है ये फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स हेलिक्स के फॉर्म में वर्णी सम प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन वर्णी सम प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन आर थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और वर्णी एक प्रोटीन का कुछ पोर्सन ही क्या होता है सम पोर्सन ऑफ द प्रोटीन आर थ्रेड यही अरेंज होता है हेलिक्स फॉर्म में इन अ प्रोटीन वर्ली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व और प्रोटीन में क्या होता है वर्ली राइट हैंडेड हेलिक्स ये ऑब्जर्व किए जाते हैं अदर रीजन बाय द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन टू अदर फॉर्म इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है प्रोटीन में जो राइट हैंडेड हेलिक्स होंगे आप वही दिखेगा वही ऑब्जर्व हो जाएगा 
वही जो दूसरा रीजन होगा प्रोटीन का ऑक्साइड कम ये फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म में फोल्डिंग इसका किया रहेगा दूसरे इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक अलो वुल बॉल इसके अलावा एक लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक अलो उल इन बॉल तो हॉलो उल इन बॉल की तरह क्या होगा फोल्ड हुआ रहेगा लॉन्ग जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है गिविंग राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर तीन तरह का स्ट्रक्चर देखा प्राइमरी सेकेंडरी एड टर्सरी जो टर्सरी है वो किसका सेप क्या होगा हॉलो उल इन बॉल की तरह होगा सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स तो बहुत सारे प्रोटीन क्या होते हैं आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ठीक है पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है द एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन इंक्लूड्स पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली क्या है तो कार्बोहाइड्रेट्स है ठीक है तो एसिड क्या होता है एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन होता है एसिड में इन सोलबल होगा उसको बनेंगे पॉलीसेक्राइड एज अनदर क्लास ऑफ माइक्रो मॉलिकल्स तो ये भी क्या है माइक्रो मॉलिकल्स है पॉलीसेक्राइड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं और एसिड इन सोलबल होता है एसिड में नहीं भूलेगा पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर तो पॉलीसेक्राइड बेसिकली होता क्या है तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक तो ये क्या होता है थ्रेड होता है लाइक ए कॉटन थ्रेड और इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इसमें कंटेन होगा जुड़ा होगा जैसे कि सेलोलोज क्या है सेलोलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दट इज ग्लूकोज ठीक है तो सेलोलोज क्या है एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है जिसमें सिर्फ एक तरह का मोनो मोनोसेक्राइड है जैसे ग्लूकोज ठीक है सेलोलोज क्या है एक होमोपॉलीमर है मतलब एक ही तरह का मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज है तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर स्टार्स इज अ वेरियंट ऑफ दिस बट प्रजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ इनर्जी इन प्लांट स्टार्स क्या है वेरियंट ऑफ दिस इसका वेरियंट है बट प्रजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू तो प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू में क्या होता है प्लांट टिश्यू में एनर्जी के स्टोर हाउस के रूप में प्रजेंट होता है स्टार्स एनिमल्स हैव अनदर वेरियंट कॉल ग्लाइकोजन तो स्टार एनिमल्स के पास क्या होता है अनदर वेरियंट एक दूसरा वेरियंट होगा जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजन इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इंसुलिन क्या है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल जो प्लांट सेल वॉल होता है ये क्या होता है सेलोडो से बना होता है पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प जो पेपर बनता है प्लांट के पल्प से एंड कॉटन फाइबर से ये भी क्या होता है सेलोलॉजिक होता है ठीक है सेलोडो से बना होता है मोर कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर हैव अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स जो मोर कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है नेचर में हैव क्या होगा उसके पास अमाइनो शुगर्स होंगे अमाइनो शुगर्स होंगे एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर होगा एज बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में मतलब उसे मिलकर बना होगा बहुत सारा कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स अमाइनो शुगर से या केमिकली मॉडिफाइड शुगर से बना होगा एंड दीज कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स और मोस्टली होमोपोलीमस तो ये भी क्या होगा मोस्टली होमोपोलीमस होगा नेक्स्ट आपके माइक्रोमोलिको से वो न्यूक्लिक एसिड्स द एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यूज इनक्लूड्स द न्यूक्लिक एसिड एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन ऑफ एवी इन एनी लिविंग टिश्यू किसी भी लिविंग टिश्यू का जो एसिड इन सोलबल फ्रैक्शन होगा वो क्या इंक्लूड करेगा वो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी आता है दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या होता है न्यूक्लिक एसिड बेसिकली पॉली न्यूक्लियोटाइड्स टूगेदर विद पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दिस कंप्राइज द टू माइक्रो मॉलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यूज और सेल तो ये क्या होता है टूगेदर विद पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दिस कंप्राइज द टू माइक्रो मॉलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यूर सेल तो किसी भी लिविंग टिश्यूर और सेल का क्या होता है इसमें टू माइक्रो मॉलिकुलर फ्रैक्शन होगा ठीक है पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अलावा फॉर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के लिए द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंग कंपाउंड तीन इसमें क्या होगा केमिकली डिस्टिंग कंपोनेंट होंगे एक होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा एक मोनोसाइक्लाइड होगा और एक फॉस्फोरिक एसिड या और फॉस्फोरेट होगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोनोसाइक्लाइड एंड अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरेट होगा The heterocyclic compounds in nucleic acid are the nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine, and thiamine. जो heterocyclic compound होगा nucleic acid में वो क्या होगा nitrogenous base का जैसे कि adenine होगा उसमें guanine होगा uracil होगा cytosine होगा and thiamine होगा adenine and guanine are substituted uh, substituted purines while the rest are substitu substituted
जो शुगर फाउंड हम करेंगे इन पॉली न्यूक्लियोटाइड्स में इधर राइबोज को करेंगे जो कि एक मोनोसाइक्राइड पेंटोज है और टू डाइक्सी राइबोज ए न्यूक्लियर एसिड कंटेनिंग डिऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक डिऑक्सी एक नाइक्लिक एसिड जो कंटेनिंग डिऑक्सी राइबोज होगा उसको बोलेंगे हम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डी एन ए वाइल दैट विच कंटेन्स राइबोज इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन एस ठीक है अगर बात करें इंजाइम का तो ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी इंजाइम्स ये क्या होते हैं आपको प्रोटीन्स होते हैं देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक इंजाइम्स तो जितने भी इंजाइम्स है ये बेसिकली क्या है प्रोटीन है देर आर सम निकलिक एसिड कुछ निकलिक एसिड होता है दैट बिहेव लाइक जो एक इंजाइम से बिहेव करेगा एंड दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स और इसको बोलेंगे राइबोजाइम्स एन इंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड इंजाइम लाइक एनी प्रोटीन किसी प्रोटीन की तरह क्या होगा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा जैसे कि अमाइनो एसिड सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन होगा फिर एक सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो जाएगा जो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग एन एक्टिव साइट ऑफ एन इंजाइम इज अ क्रेविस और पॉकेट इन टू विज स्ट्रेट फिट्स देख एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना उसको बोलते हैं क्रेविस या एक पॉकेट तरह का होगा जिसमें सब स्ट्रेट जाएगा और उसमें फिट हो जाएगा दस इंजाइम थ्रू देर एक्टिव साइट्स कैटेलाइज रिएक्शन एट हाई रेट तो इंजाइम्स अपने एक्टिव साइट्स के जरिए क्या करता है रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा एट हाई रेट में इंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज इंजाइम कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा अपने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डिफर करेगा बहुत सारे वेज में बट वन मेजर डिफरेंस इज दैट इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशेंटली एट हाई टेम्परेचर तो एक ही जो मेजर डिफरेंस है कि जो इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो काफी इफिशेंटली काम करेगा एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वन इंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर जो इंजाइम्स होता है वो क्या होता है हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएगा मान लीजिए फोर्टी डिग्री से ऊपर गया तो हाउ बट इंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेजम हु नॉर्मली लीव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटेलिटिक पावर एवन एट हाई टेम्परेचर जो इंजाइम्स होगा जो आइसोलेटेड होगा फ्रॉम ऑर्गेजम्स वो नॉर्मली लीव अंडर एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में लीव करता है वो क्या होता है स्टेबल होगा और अपना कैटेलिटिक पावर रिटेन करेगा एवन एट हाई टेम्परेचर अस्सी से नब्बे डिग्री सेल्सियस तक वो क्या कर सकता है अपना कैटेलिटिक पावर को रिटेन करके रख सकता है जो कौन सा एंजाइम जो एंजाइम आइसोलेट हो चुका है अपने ऑर्गेजम से There are thousands, uh, thousands of type of enzymes each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. Factors affecting enzyme activity. अगर कुछ हम देखें अगर enzyme activity factors affecting enzyme activity वह factors जो enzyme की activity को affect करता है. पहला हो जाएगा क्या temperature and pH. Each enzyme shows its highest activities at a particular temperature. हर enzyme क्या होता है? Show करता है इतना highest activities at a particular temperature. एक particular temperature पे show करेगा. ठीक है and pH पे. कॉल तो उसको बोलेंगे और जिस टेम्परेचर और पीएच पे वो शो करेगा अपना हाईएस्ट एक्टिविटी वहां जाए उसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड एप द ऑप्टिमम और ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर जाने से या नीचे जाने से दोनों ही केस में क्या होता है जो एक्टिविटी होगा वो डिक्लाइन करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद ए इंक्रीज इन सबस्ट्रेट विद ए इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द इंजाइमेटिक रिएक्शंस राइजेस एट फर्स्ट ठीक द रिएक्शन अल्टीमेटली विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ठीक है बोला कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा इन जाइंग एक्टिविटी विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शन हो रहा है वो शुरू में तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ठीक है द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी फिर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे ठीक है इज नॉट एक्सीडेड बाई द एनी फर्दर राइज इन अब जो कि फिर बढ़ेगा नहीं ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक मतलब हम सबस्ट्रेट का कंसेंट बढ़ाएंगे फिर भी ये नहीं बढ़ेगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा सेंसिटिविटी टूअर्ड्स बाइंडिंग केमिकल्स द एंजाइम एक्टिविटी इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स टू द एंजाइम जो एंजाइम एक्टिविटी होता है इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स टू द एंजाइम तो एंजाइम एक्टिविटी होता है वो क्या होता है सेंसिटिव होता है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स स्पेसिफिक केमिकल्स के तरह बाइंडिंग होगा इंजाइम्स में व्हेन द बाइंडिंग व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल्स सर्ट्स व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सर्ट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज बाइंडिंग ऑफ केमिकल्स सर क्या करता है सर्ट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटीज एंजाइम एक्टिविटी को सर्व करेगा द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन इसको बोलेंगे इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर केमिकल को बोलेंगे इनहिबिटर
एंड इनोवेट द एक्टिविटी ऑफ इंजाइन इट इज नोन एज द कम्पिटेटिव इनोवेट जब कोई इनोवेटर क्या करेगा क्लोजली डिजेम्बल करेगा अपने सब स्टेट को एक अपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर में और उसकी एक्टिविटी को इनोवेट करेगा तो उसको बोलेंगे कम्पिटेटिव इनोवेट इनोवेटर्स ठीक है सच कम्पिटेटिव इनोवेटर्स आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टेरियल पैथोजेंस तो बैक्टेरियल पैथोजेंस के कंट्रोल में भी यह कम्पिटेटिव इनोवेटर्स का इस्तेमाल होता है कभी कभी अगर हम इंजाइम्स को क्लासीफाई करें तो मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स है अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज किस तरह के रिएक्शन कैटेलाइज करता है उस आधार पर अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई किया गया इंजाइम्स को उसको बेसिकली छह क्लास में क्लासीफाई किया गया है पहला है ऑक्सीडो रिडक्टिस डी हाइड्रोजेनेसिस ऑक्सीडो रिडक्टिस कह लीजिए या डी हाइड्रोजेनेसिस कह लीजिए इंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्टेट दो सबस्टेट के बीच में जिसके बीच में रिएक्शन होता है उसको बोल रहे हैं सबस्टेट उसके बीच में अगर कोई ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्शन को कैटेलाइज करता है तो उसको बोलेंगे क्या ऑक्सी ऑक्सीडो रिडक्टेड डी हाइड्रोजेनेसिस ट्रांसफेरेसिस क्या होता है इंजाइम्स कैटेलाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सब्सटेंस जो एंजाइम्स होगा कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सब्सटेंस ठीक है अदर देन हाइड्रोजन तो एंजाइम वो है एंजाइम जो क्या करता है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप एक ग्रुप के ट्रांसफर कैटेलाइज करता है बिटवीन अ पेयर ऑफ सब्सटेंट के बीच में तो उसको बोलेंगे ट्रांसफेरेसिस हाइड्रोलिसिस किसको बोलेंगे एंजाइम्स कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन बॉन्ड सी हेलाइट और पी एन बॉन्ड्स वह इंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सी सी कार्बन बॉन्ड सी सी हेलाइट सी हेलाइट और पी एन एन बॉन्ड्स को क्या करता है कैटेलाइज करता है उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलेस लाइजेस क्या बोलेंगे वह इंजाइम जो कैटेलाइज करेगा रिमूवल ऑफ ग्रुप्स ग्रुप के रिमूवल को किससे फ्रॉम सबस्टेट से बाई मैकेजम अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स ठीक है तो हाइड्रोलाइसिस के अलावा दूसरे जो मैकेजम का यूज करके देखो सबस्टेट किसी ग्रुप को रिमूव करता है तो उसको कैटेलाइज जो इंजाइम करता है उसको बोलते हैं लाइजेज आइसोमेराज क्या होता है तो इंक्लूड्स ऑल इंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशन आइसोमर्स तो ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल और पोजिशन आइसोमोर्स मोर्स आइसोमर्स के कन्वर्जन में जितने भी इंजाइम्स कैटेलाइज करेंगे उसको बोलेंगे हम आइसोमेराज ठीक है लिगास क्या होता है तो इंजाइम्स कैटेलाइजिंग द लिंकेज टूगेदर ऑफ टू कम्पाउंड दो कंपाउंड को जो लिंक करने वाला इंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं लिगाज देखते हैं नेक्स्ट टू फैक्टर्स क्या होता है तो इंजाइम्स आर कंपोज ऑफ वन और सेवन पॉलीपेप्टाइड्स तो इंजाइम होता है ये किससे बना होता है कंपोज ऑफ वन और सेवन पॉलीपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन से हाउ एवर देर आर नंबर ऑफ केसेस बहुत सारा नंबर ऑफ केसेस है इन विच नन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट कॉल्ड एक फैक्टर्स जो नन प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूट होगा उसको बोलेंगे कि को फैक्टर्स आर बाउंड टू द इंजाइम आर बाउंड टू द इंजाइम टू मेक द इंजाइम कैटेलिटिकली एक्टिव तो इंजाइम को कैटेलिटिकली एक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है बहुत सारे जो नन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट होंगे वो क्या होंगे बाउंड हो जाएंगे इस इंजाइम पे ताकि ये कैटेलिटिकली एक्टिव बन जाए इन दिज इंस्टांसेस द प्रोटीन पोर्सन ऑफ द इंजाइम्स इज कॉल्ड द एपोनो इंजाइम और इस केस में जो प्रोटीन पोर्सन होगा उस इंजाइम का उसको बोलेंगे क्या एपो एपो इंजाइम क्या बोलेंगे एपो इंजाइम थ्री काइंड ऑफ को फैक्टर्स में भी आइडेंटिफाइड तीन तरह के आपको आइडेंटिफाई किया गया को फैक्टर्स प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को इंजाइम्स एंड मेटालाइंस प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर टाइटली बाउंड टू द एको इंजाइम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो इंजाइम्स को इंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट दे आर एसोसिएशन विद एपो इंजाइम्स वाली ट्रांसजेंट ये क्या होगा वाली ट्रांसजेंट है यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेसिस मेटल आइंस फॉर्म कॉर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन जो मेटल आइन होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं कॉर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद साइड चेन साइड चेन के साथ एट द एक्टिव साइड and at the same time from one or more coordination bonds with the substrate ठीक है catalytic activities is lost when the echo factor is removed from the enzyme test uh, enzyme testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme ठीक चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अमाउंट एमिनो एसिड्स एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एमाइनो ग्रुप क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एमाइनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा तो बिल्कुल सही बात है इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड चेंजेस तो अलग पीएच पे क्या होता है जिसका स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा तो ये भी सही है तो बोथ वन एंड टू हो जाएगा वट आर द
तो टेम्परेचर पी एच चेंज इन सब स्टेट कंसेंट्रेशन तो तीनों करता है तो डी हो जाएगा वन टू थ्री कंटेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉलेबल लिपिड क्या होता है जनरली वाटर इंसॉलेबल होगा क्या होगा वाटर इंसॉलेबल होगा ठीक है सही है मेनी लिपिड्स हैव बोथ गलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड तो ये भी सही है तो बोथ वन एंड टू हो जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निकलियो साइड्स निकलियो साइड्स के बारे में फैक्ट पूछा यहाँ पे एडोनिन ग्वानोसाइन हेमोडीन यूरोडीन एंड साइटोडीन आर न्यूक्लियस एसिड ये क्या है न्यूक्लियस साइड्स है तो बिल्कुल सही बात है सॉरी सही है न्यूक्लियस एसिड्स लाइक डीएनए एंड आर एन ए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस का तो ये गलत हो गया वन ए वन कहते थे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस साइड्स न्यूक्लियस साइड्स के बारे में पूछा करेक्ट पूछा है यहाँ पे ठीक है अल्कोलाइड्स फ्लेवरइड्स रबर एसेंशियल ऑयल्स एंटीबायोटिक्स क्लड पिगमेंट्स सेंट गम स्पाइसेस आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी होता है ठीक है तो ये सेकेंडरी होगा ये गलत हो गया इन एनिमल टिश्यूज कंपाउंड्स ऑफ कैटेगरीज लाइक शुगर्स एमाइनो एसिड्स लिपिड्स न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो ये सेकेंडरी होगा तो ये प्राइमरी होगा तो डी नाइदर वन नॉट टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पूछा है यहाँ पे दोज विच है मोलिकुलर वेट लेस देन वन थाउजेंड डाल्टन आर यूजली रिफर टू एज द माइक्रोमोलिक्यूल्स बिल्कुल सही बात है वन थाउजेंड डाल्टन से कम अगर वेट है मोलिकुलर वेट है तो उसको बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इन सॉलिबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स ये भी सही है तो बोथ वन एंड टू हो जाएगा ठीक है Which among the following is not a type of the acid insoluble fraction? There is a common such a have acid insoluble fraction का part नहीं है ये पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे answer लगा क्या enzymes नहीं है बाकी protein nucleic acid और polysaccharides है तो enzyme नहीं है तो ये आपका answer लगा भी match of the following pairs आपको match करना है एक secondary metabolites दिया हुआ है और उसे example दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे pigment carotenoids तो बिल्कुल सही बात है ये सही है एल्कोलाइड्स मॉर्फिन ये भी सही है टॉक्सिन ये भी सही है ये हो गया ऑल थ्री विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड ये क्या है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में तो पूरे एनिमल वर्ल्ड में पूछा है तो ये आपका हो जाएगा कोलाजन पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये क्या होते हैं लॉन्ग चेन होते हैं किसके तो ये आपका लॉन्ग चेन होगा शुगर के ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन फैक्टर्स क्वेश्चन ऑफ मेन्स वाटर अमाइनो एसिड्स एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज वाटर बायो माइक्रो मोलिकल्स ब्रीफली एक्सप्लेन डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ब्रीफली वाट आर देर फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेजम ठीक है वाट आर इंजाइम्स एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटीज ठीक है ठीक है तो ये आपका चैप्टर नंबर टेन सेल साइकिल एंड सॉरी ये था आपका चैप्टर नंबर नाइन बायो मोलिकल्स तो इस वीडियो में इतना ही लगता है फिर इसे आगे चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक